道光穿过尘埃，泯灭的情脉，阴霾被撕开，斩不断的情丝难入怀，谁转身覆雪？大黑白，脚下的苦海低吼着，那力量生不带来，血染长空。老大，我们拖住这帮王八蛋，你快走，再不走就来不及了。不能连累兄弟们，到时候我跟他们回去便是。可是，你们保护楚柳儿，有非二位姑娘周全便可。若是他们有个闪失，我可没法向楚兄弟交代。宣长。难道是姐姐出事了？你可知这玄院中哪有速度快些的飞行凶兽？这种凶兽有五长老管理，但不会轻易相见。对了，秋岛市那里有一只碧鳞鸟，飞得极快。秋青儿，晚辈楚狂生，求见秋岛市。你来这里做什么？我想借秋岛市的坐骑一用。在那里，用完后将其放开，他会自己回来。多谢秋导师了。这是碧灵鸟。你们赶快离开这儿！哈<笑><笑>！一个都跑不了。这天生媚体的尤物，若是拿来修炼，定可让本少修为大增。找死！就凭你？若是以前，你说这话我还有点惧你，但现在。却是如同放屁！<笑>美人儿，乖乖跟我回去吧。啊！楚公子，弟弟，楚兄弟。你没事吧？嗯。姐姐，薛大哥，发生了什么事？黑魔域薛家围剿薛狼团，薛狼大哥被那个人打伤了。你就是楚啸天说的那个废物吧？疼你好久了，给我全部拿下！楚兄弟，小心！怕塔境八阶，这点实力，我想在这里猖狂。啊！天荒剑，光明镇月斩。
没想到，你的战斗力，竟是远远超过自身修为。可惜，上那几个混蛋跑了。楚兄弟，你这次得罪了血家，日后若是踏足黑魔域，可能会引来报复。我本是黑魔域九大家族之一，血家的少族长，但就在我即将继任族长之位时，却遭人暗害，导致修为大减。本想苦修数年，等到恢复修为后，回到家族一雪前耻，却被楚啸天透露了踪迹。<笑>不错不错，天生媚体，老婆子终于找到你了。敢问前辈是何方高人？老婆子，不值一提。<笑>天生媚体，薛家那几个小子倒是没骗我。<笑>放开他！啊！撤！天荒剑，荒灵剑月斩。哼！好可怕的实力！不用担心。老婆子只是想收你的小情人做徒弟而已。你以为我会信你？放开他！我们清玄圣土的人一向说一不二，可不像你们四灵院的人一般奸诈。而且以你这点实力，我似乎没必要骗你吧。楚兄弟，放心，我不会让他带你走的。想要带走他，除非我死。这小子怎么有如此可怕的气息？真是个古怪的家伙。寻常的九鼎境都无法封印我的力量，这老人是什么来历？嗯嗯、这
尸体，千年冰煞之体，一念之间，可将一座百万人的城市都化为冰雕。家伙，若想见到你的小熊人，便努力进入天院，不要总是躲在女人身后。下一次可就没这么好运了。哈哈哈哈姐姐，薛大哥，你曾是薛家的少族长，你可知那老妪的来历？我也不确定，不过以那老妪的打扮，应该是清玄圣土圣殿的人。圣殿，这圣殿之中，虽只有寥寥数人，但他们每一人，皆是修为绝顶。整个清玄圣土，便是由这些人执掌。不过楚兄弟，你不用担心，圣殿中的人，皆是一帮老顽固。那老妪说了，收柳飞做徒弟，应该便是真的。姐姐现在受伤昏迷，我先带她回司灵院疗伤。薛大哥，就此分别，后会有期。要让菲儿受到一丝伤害，就管你什么圣殿，小爷都得给你们砸了。